Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün ne yapıyorum? İlk defa Airframe'i kullanacağım arkadaşlar. Teknoloji artık ben de teknoloji oldum. Bugün patates kızartacağım, köfte kızartacağım. Patatesimi koydum. Patatesimi arkadaşlar 15 dakika kızartacağım ve 180'de bakın koyuyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. E, köftemi de arkadaşlar e, 10 dakika yani buzu çözülmüş 180'de yapacağım arkadaşlar. Birazdan yapılmış halini göreceksiniz. E, artık ben de teknoloji oldum. Ne yapayım? Yana da acılı mayonez ve karpuzum da olacak. Bir de e, domatesimi de doğrayacağım. Bu şekilde bugünkü menümüz bu arkadaşlar. Yemekte görüşmek üzere. Anlar tekrardan kuzular, aşkitolarım, kuşkitolarım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi Air fry mı dedik? Air fry mutlaka. Ne bileyim inşallah doğru söylüyorumdur. Bakın köfte patates yaptım. İlk defa çalıştırdım. Dedim ki bir deneyeyim yapayım artık bundan sonra onda da yaparım. Yağsız en azından sağlıklı. Hiç yağ mağ kullanmıyorsun. Çok az böyle fıs fıs sıkıyorsun. Buz gibi karpuzum var. Bamya turşumuz var. Buna da biraz acı numarayı sıkacağım tabii ki de. <gülüyor> e, neler yapıyorsunuz bakalım. Bugün hava inanılmaz sıcaktı. Ama mecbur dışarı çıktım biliyorsunuz. Instagram'da iki tane kişi elbise kazanmıştı. Kargolara götürdüm. İnsanların ayıp olmasın. Beklemesinler diye. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü benim çekimlerin hepsi, çekilişlerim hepsi doğru. Ben gönderiyorum. Ay, bak o büyük bardağı kullandım. Kız buna da kışın çorba içerim kız bu bardakla. Görüyor musunuz? Ne güzel. Tam çorbalık. Bu arada bakın şu Ice Lipton'u sof ne yazıyor? Sofra olan var ya şekersiz bu. Çok güzel. Ona göre bimlerde satılanlardı. Güzel bunlar. Sarımsak turşusu vardı. Onu yedim. İki gündür karpuz aşeriyorum. Carrefour'dan aldım. Çok da güzel çıktı bu sefer. Bir de buz gibi olmuş. Biraz yemek yiyeyim de konuşacağız. <gülüyor> Ne güzel koy air fry'a başında durma otur o sana haber vere veya iş yap bir şey yap başka işle uğraş. Kaç günden beri canım gerçekten karpuz çekiyordu bak. Sanki gören de hamileyim zannedecekler beni. Canım karpuz çekiyor. Bugün değişik olaylardan bahsedeceğim. Değişik derken yine eskilerden bahsedeceğim. E, dün TikTok yayınımda söylemiştim. Aklıma geldi. Dedim bari en azından e, YouTube kanalımda da söyleyeyim. Yine böyle caddede çalıştığım dönemlerde <gülüyor> çok sevdiğim iki tane arkadaşım. Bir tanesi intihar etti, bir tanesi de e, kendini yakarak, ya yani kendini değil yani birisi onu yakarak öldürdü. 
Aslında üç tane olay var. Üçünü söyleyeceğim zaten size. Anlatacağım. Üç tane trans arkadaşımın başına gelen olayları bahsedeceğim. Çalıştığımız dönemlerde. Bir tane arkadaşım. Şunu söyleyeyim. Babasını çok seviyor trans bir arkadaşım. Annesini kaybetmişti. Annesi ölmüştü. Ee, çok güzel bir transta ve çok tertipli, çok temiz, sigarası ve alkolü olmayan, çok düzgün yaşayan bir trans arkadaşım. Babası vefat ediyor. Bunlar Çanakkale'ler. Babasının cenazesine çok gitmek istiyor ama aileleri ve abileri falan trans olduğu için cenazeye bunu sokmak istemiyorlar. İşte bu ver yansın. Bizlerle geldik konuştu. Ağlıyor, sızlıyor. Babamı görmem lazım. Cenazesine gitmem lazım. Biz dedik ki gömsünler falan sonra mezarına gidersin. Hayır dedi ben babamı son defa görmek istiyorum. Babasına çok düşkündü. Neyse cenazesini e, bunu almadılar. Karşı geldiler. Bu arkadaşımız arkadaşlar 3 gün sonra kendini Boğaz Köprüsü'nden attı. intihar etti. Arabasını park ediyor. Koşarak gidiyor. Boğaz Köprüsü'nden atlıyor. Babasının mezarı da Çanakkale denizine yakın açıklarında denize yakın bir mezarlıkta. Bu arada onu da söyleyeyim. Oraya yakınmış. Ve ee, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Boğaz'da arandı arandı bulunmadı. Cesetti bayağı bulamadılar. Aradan 3 gün sonra mı 5 gün sonra mı tam böyle gün olarak hatırlamıyorum. Şimdi yalan olmasın. Bayağı bir sürüklenmiş, şişmiş bir vaziyette ee, cenazesini babasının mezarına yakın bir yerde buldular. Çanakkale'de. Bakın düşünün. Çok ciddiyim. Birincisi bu. İkincisini de anlatacağım. Biraz yiyelim konuşacağız. Merak etmeyin. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım da çok da güzeldi. Çok da tertipli bir transdı. İntihar edecek bir asla değildi. Aklımın ucundan bile geçireceğim biri değildi yani. İkinci arkadaşım Defne diye bir arkadaşım. Onlar da Doğulu'ydu, Diyarbakırlı'ydı. Biraz biliyorsunuz Doğulları çok böyle şeyler sevmezler. Karşıydı zaten, ailesi hiç gidemiyordu. O da annesi vefat etti, o da cenazesine katılamadı. Türkiye'den iltica etti. E, nereye gitti? Amerika'ya gitti galiba. Kanada'ya, Amerika'ya gitti arkadaşlar. Ve orada da öldürüldü. O da annesinin cenazesine katılamadığı için Türkiye'de istemedi. Gitti. İltica etti başka ülkeye. Buradan çok üzgün ayrıldı. Çok kötü ayrıldı. Ben hatırlıyorum kafasını duvarlara vurdu. Çok ağlıyordu. Annemi görmem lazım istiyorum falan diye. O da gidemediği için başka bir ülke iltica ediyor. O da yıllar sonra o ülkede öldürülüyor. İkinci arkadaşım da böyleydi. Hande Kader'i büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. O cinayeti. Aynı gün aynı arabadaydık. Sabahleyin başka bir arabaya gidiyor, biniyor. Sabah saat altılarda falan. Götürüyorlar bunu ormana. Belgrad da olması gerekiyor. Ya da bir başka orman da olabilir. Zekeriya Köy de olabilir. Götürüyorlar bunu ormana. Canlı canlı bavulun içinde yakıyorlar. Düşünün. Onun da katili hala bulunmadı. Bir diğer arkadaşımı da öyle kaybettim. Hande Kader birçok insan bunu biliyordur. Ve hala faili meçhul bir cinayet. Düşünün artık. Böyle bunu anlatmak istedim. Çünkü aklıma geldi. Dün bir TikTok'ta konuşuyorduk. <gülüyor> aklıma geldi. O yüzden hiçbir şey hayatta gördüğünüz gibi toz pembe değil maalesef.
Hande Kader'in olduğu büyük ihtimalle bir çoğunuz duymuşsunuzdur. Akşam beraberiz gece 3'e kadar. 6'da da gidiyor, öldürülüyor. Düşünün. Aynı arabadaydık, yan yanaydık, oturduk, muhabbet ettik. Arkadaşımızın arabasındaydık. O da çok deli dolu birisiydi. Ama tabii ki kullandığı bazı şeyler vardı. Benim düşüncem o bir şeyleri kullandı. Ormanda çok hatırlamıyordur. Bence baygın yatmıştır. O şekilde yapmışlardır diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Ama ne olursa olsun yine de canlı canlı yakmış oluyorlar. Çok acı. Çok. Bu kin, bu nefret nedir bilmiyorum. Çözemedim. Sanki dünya ölene veya öldürene kalacak. Ama öyle bir dünya yok. Bugün bana güneş çarptı kız. Baksanıza sesim bile çıkmıyor. Bugün gittim güneşte bak hali yok. Bak ne kirpik var. Ne bir şey bak tırnakları da çıkardım. Kendi tırnaklarım. Bugün bir baygınım. Tırnaklarımı biliyor musunuz? Kendim çıkardım. Çok sızlıyor. Hmm. Portezleri kendim çıkardım. Kaldırdım çıkardım. Kalmadı nasıl acıyor? Hmm. Bir dümorfaya gitmeden yenileteceğim. Kirpik taktıracağım. Gözlerim çok dalıyor. <gülüyor> Uzun zamandır bu bende var farkında mısınız? <gülüyor> yağsız yağsızlar bile. Kendi yağ ile oldu bu köfte bu arada. Ne yedim kız bu ne? Kıtır kıtır olmuş patates.
parçalar kalmış. Gerçekten var. Çok güzel yapıyor patatesi. <gülüyor> çıtır çıtır. 15 dakika daha hazır. Hiç yağ yok. Hiç. Bir fıs fısla sadece sprey sıkıyorsun o kadar. Bak bu da bitti. Biraz daha karpuz. Şu kadar olsun Yarpin. Bugün de doğdum. Evet. Gördüğünüz gibi bugün de doydum. Bugün bu olayı anlatmak istedim. Dün aklıma geldi. Kusura bakmayın. <gülüyor> Tabii ki artık her gün adılarımız, paranormaller hep soruyorlar. Bunlar çok şeyler var. Bunları tek tek anlatacağım. Merak etmeyin. Ee, güzel videolar gelecek. Biliyorsunuz e, ayın 30'unda doğum günü ve doğum gününe alakalı gelen hediyeleri açacağım. E, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm canlar. Görüşürüz. Hadi sinirinize çıkartayım mikrofonu bak. Mikrofon taktım. Öpüyorum sizlere.